இந்த வீடியோவில் கோணங்கள் எப்படி உருவாகுது கோணங்களின் வகைகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓயேங்கிற கதிர் வரைஞ்சிருக்கோம் இதே தொடக்க புள்ளியில் இன்னொரு கதிர் ஓபிங்கிற கதிர் வரைகிறோம் ஓஏ ஓபி இப்போ இரண்டு கதிர்கள் வந்து ஒரு புள்ளியில் வந்து ஒரு கோணத்தை ஏற்படுத்துது இந்த கோணத்தை நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா கோணம் ஏஓபி ஏஓபினா இந்த கோணத்தை குறிக்குது இதே பிஓஏ பிஓஏனாலும் இதே கோணத்தை தான் குறிக்குது ஓ கோணம் ஓன்னு சொன்னாலும் இந்த கோணத்தை தான் குறிக்குது இந்த கோணத்தை வந்து மூன்று விதமாக நம்ம குறிப்பிடலாம் இரண்டு கதிர்கள் சந்திக்கிற இடத்துல தான் கோணம் உருவாகுதுன்னு சொல்ல முடியாது ரெண்டு கோட்டு துண்டுகள் சந்திக்கிற இடத்துலையும் நம்ம கோணத்தை உருவாக்குது இரண்டு கோடுகள் வெட்டி கொண்டாலும் அங்கே கோணங்கள் ஏற்படுது இங்கே ஒரு கோணம் ரெண்டு மூணு நாலு ஒரு கோ இரண்டு கோடுகள் வெட்டி வெட்டி கொள்ளும்போது நான்கு கோணங்கள் உருவாகுது இப்போ கோணங்களின் வகைகள் என்னென்னன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஓபி ஓஏ ரெண்டு கதிர் சந்திக்கிற இடத்துல ஒரு கோணம் ஏற்படுத்துது இந்த கோண அளவு வந்து ஜீரோவிலேருந்து நைன்டி டிகிரிக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா அந்த கோணத்தை வந்து நம்ம குறுங்கோணம்னு சொல்கிறோம் இதுதான் குறுங்கோணம் அக்யூட்டாங்கல் சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு செங்கோணம் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த சிஏபி அல்லது பிஏசிங்கிற கோணம் கரெக்டாக நைன்டி டிகிரி இருந்துச்சுன்னா அதை தான் நம்ம செங்கோணம் செங்கோணம் ரைட் ஆங்கிள்னு சொல்கிறோம் இதுதான் கோணமானி பாகை மானின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இதை எப்படி அளக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த கதிரில் ஓபி ஜீரோ டிகிரியில் வைக்கும்போது இங்கேருந்து அளந்துக்கிட்டு வரும் ஜீரோ பத்து இருபது முப்பது நாற்பது இது வந்து ஐம்பது டிகிரி இருக்குது இந்த மாதிரி நூற்றி ஐம்பது டிகிரி வரைக்கும் வருது மறுபடியும் நூற்றி ஐம்பதுக்கு அப்புறம் கீழே நூற்றி ஐம்பது ப்ளஸ் நூற்றி ஐம்பது முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி ஒரு முழு கோணம் வந்து முந்நூற்றி அறுபது டிகிரின்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஜீரோ டிகிரிக்கும் மேலே தொண்ணூறு டிகிரிக்கு உள்ளே இருக்கிற அனைத்து கோணங்களுமே நம்ம குறுங்கோணம்னு சொல்கிறோம் கரெக்டாக தொண்ணூறு டிகிரி இருக்கிற கோணத்தை நம்ம செங்கோணம் ரைட் ஆங்கிள்னு சொல்கிறோம் அடுத்து விரிகோணம் அப்டியூஸ் ஆங்கிள் அப்படின்னா என்னென்னா கரெக்டாக தொண்ணூறு டிகிரிக்கு மேலே தொண்ணூறு டிகிரிக்கு மேலே நூற்றி ஐம்பதுக்குள்ளே இருக்கிற கோணங்களை வந்து நம்ம விரிகோணம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு நேர்கோணம் ஸ்ட்ரெயிட் ஆங்கிள்னா என்னென்னா சரியாக நூற்றி ஐம்பது டிகிரி ஒரே நேர்கோட்டில் ஏற்படுத்துகிற கோணம் நூற்றி ஐம்பது டிகிரி இங்கே ஜீரோவில் ஆரம்பித்து ஜீரோ பத்து இருபது இந்த மாதிரி தொண்ணூறு நூற்றி ஐம்பது டிகிரி இந்த கோணத்தை தான் நம்ம வந்து கரெக்டாக ஜீரோ டிகிரியில் இந்த பக்கம் நூற்றி ஐம்பதில் இருக்குது இதை தான் நேர்கோணம் ஸ்ட்ரெயிட் ஆங்கிள்னு சொல்கிறோம் அடுத்து பின் வலை கோணம் ரெஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிள் அப்படின்னா ஜீரோவில் ஆரம்பித்து இந்த முந்நூற்றி அறுபதுக்குள்ளே வரைக்கும் இப்படி ஒரு ரவுண்ட் நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேலேயும் இருக்குது இல்லையா இந்த கோணத்தை வந்து நம்ம பின் வலை கோணம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது குறுங்கோணம்னா ஜீரோவிலேருந்து தொண்ணூறு டிகிரிக்கு உள்ளே இருக்கிற கோணம் செங்கோணம் கரெக்டாக தொண்ணூறு டிகிரி இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம செங்கோணம்னு சொல்கிறோம் விரிகோணங்கிறது தொண்ணூறு டிகிரிக்கு மேலே இருக்கிற கோணங்களை வந்து நம்ம விரிகோணம்னு சொல்கிறோம் அடுத்து நேர்கோணம் அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பது டிகிரி சரியாக நூற்றி ஐம்பது டிகிரி இருக்கிற கோணத்தை நேர்கோணம்னு சொல்கிறோம் பின்வலை கோணம் ஜீரோவிலேருந்து நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேலேயும் இருக்கலாம் அதாவது முந்நூற்றி அறுபதுக்குள்ளே இருக்கிற கோணங்களை வந்து நம்ம பின்வலை கோணம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியாக ஜீரோ டிகிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த கோணத்தை வந்து நம்ம பூஜ்ஜிய கோணம்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஏஓ பிங்கிற கோணம் இங்கே ஆரம்பிச்சு ஆரம்பிக்கிற கோட்லேயே ரெண்டு கதிர் ஒன்று மேலே ஒன்று பொருந்தி இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து எந்த கோணமுமே ஜீரோ டிகிரிக்கு மேலே போகலை கரெக்டாக ஜீரோ டிகிரிலேயே இருக்குது இது பூஜ்ஜிய கோணம்னு சொல்கிறோம் சில கோணங்கள் எழுதியிருக்கோம் இப்போ இதை கோணங்களின் பெயர்களை வகைப்படுத்த அப்படின்னா நாற்பத்தி அஞ்சு டிகிரிங்கிறது ஜீரோ டு தொண்ணூறுக்குள்ளே இருக்குது அப்போ குறுங்கோணம் எழுபது டிகிரிங்கிறதும் குறுங்கோணம் தொண்ணூறுக்குள்ளே இருக்குது அடுத்து நூற்றி ஐம்பது டிகிரிங்கிறது நேர்கோணம் தொண்ணூறு டிகிரி செங்கோணம் சரியாக தொண்ணூறு டிகிரி டா சேப்பில் இருக்கிற கோணம் செங்கோணம்னு சொல்கிறோம் அடுத்து இரநூத்தி இருபது டிகிரி பின் வலை கோணம் நூற்றி நாற்பது டிகிரி விரிகோணம் அடுத்து நிரப்பு கோணங்கள் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இரு கோணங்களின் கூடுதல் தொண்ணூறு டிகிரி அதாவது எந்த ரெண்டு கோணங்களோட கூடுதல் தொண்ணூறு டிகிரி இருக்கோ அந்த ரெண்டு கோணங்களையும் நம்ம நிரப்பு கோணங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இது ஒரு கோணம் இது ஒரு கோணம் ஐம்பது டிகிரி நாற்பது டிகிரி ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் தொண்ணூறு டிகிரி கிடைக்கிறதுனால ஐம்பதும் நாற்பதும் இந்த கோணம் இந்த ரெண்டு கோணமும் 
நிரப்பு கோணங்கள் இப்போ ஐம்பது டிகிரியோட நிரப்பி ஐம்பது டிகிரி நிரப்பு கோணம் அப்படின்னு கேட்டாலும் நமக்கு நாற்பது டிகிரின்னு எழுதலாம் நாற்பது டிகிரி நிரப்பு கோணம் கேட்டால் ஐம்பது டிகிரி எதுக்கு கேட்குறாங்களோ அது தொண்ணூறுலேருந்து மைனஸ் பண்ணி எழுதும் போது நமக்கு நிரப்பு கோணம் என்னன்னு கிடச்சிடும் அடுத்து மிகை நிரப்பு கோணங்கள் சப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸ்னா என்னென்னா இரு கோணங்களின் கூடுதல் நூற்றி ஐம்பது டிகிரி இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம மிகை நிரப்பு கோணங்கள்னு சொல்கிறோம் அறுபது டிகிரியில் ஒரு கோணம் வரைஞ்சிருக்கோம் நூற்றி இருபது டிகிரியில் ஒரு கோணம் இருக்குது இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது நூற்றி எண்பது டிகிரி வருது அப்போ இது ரெண்டுமே மிகை நெருப்பு கோணங்கள் ஒன்று கொண்டு மிகை நெருப்பு கோணங்கள்னு சொல்கிறோம் அறுபது டிகிரியோட மிகை நெருப்பு கோணம் நூற்றி இருபது டிகிரி நூற்றி இருபது டிகிரியோட மிகை நெருப்பு கோணம் அறுபது டிகிரி முப்பது டிகிரி நெருப்பு கோணம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா தொண்ணூறு மைனஸ் முப்பது அறுபது டிகிரி நூற்றி அஞ்சு டிகிரியின் மிகை நெருப்பு கோணம்னா நூற்றி எண்பது மைனஸ் நூற்றி அஞ்சு இது ஈக்குவல் டு எழுவத்தி அஞ்சு டிகிரி ஜீரோ அளவுடைய கோணத்தை தான் நம்ம பூஜ்ஜிய கோணம்னு சொல்கிறோம் கோணங்கள்னால் என்ன கோணங்கள் எப்படி உருவாகுது கோணங்களின் வகைகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டால் தான் இந்த பாடப்பகுதியில் அடுத்து அடுத்து நம்ம முக்கோணங்கள் நாற்கரங்கள் இதை பற்றி படிக்கிறப்ப நமக்கு தெளிவான புரிதல் இருக்கும்